سپاس از امرایتان با این برنامه و لحظات پایینی بخش دایی رسیدیم و همکارم احمد شکیب دوست با بخش پشتو و خبرهای پشتو با شما خواهند بود شکیب جان بفرماین جانتاش تا درانو لیدیم که تا موک پده خبری تولگه که در تاکن و پاره ریپوتون و مرکه لرو نور نردوال مطالب همشته خوز در مهم و خبرون و لندیز کمپاین ختم او د چوپتیا فایل په څو ساعتونو کې د جمهوري ریاست د نومندانو کمپاین ختم او د چوپتیا دوره پیلېږي ملګرو ملتونو د ټاکنو پر مهال د بریدونو د نه کولو په اړه له طالبانو سره مجلس کړی دی د قانون پر وړاندې ځواب د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر ترامپ د استیزا کولو بهیر پیلوي دموکراتان وایي چې هیڅوک له قانون نه لوړ نه شي ګڼل کېدای او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د امریکا ولسمشر د جهاني کېدو پر ضد شعار ورکړې خو د مذهبونو د آزادۍ ننګه یې کړې ده دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب ل مالتیات خواهم منان از احمد شکی دوستیم. پریخ پرونه کی خواسته سعادت لامی ل کابل نه د تاکنو پرده سه سلیمان آشنال ل نیویورک نه د ملگر ملتونو دومی اسامبلی او سامیولا جلال زه د ولس پیش ترامپ د استیزاکی دو پوآت تازه معلومات شریک بیم. برانو هم کارانو دیر زیاد تمان نکم. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو کمپاینونه نن ختمېږي تر شنبې ورځې پورې به د سکوت دوره وي د دغو ټاکنو په اړه د خاصو ریپورټونو او مرکو لپاره زموږ همکاره ښایسته سعادت لامه کابل ته تللې ده او همدا اوس له کابل نه پروګرام سره حمله شوې ده ښایسته جانې سلام نن مو په کابل کې څه ولیدل ټاکنیز کمیسیونونه او د ملګرو ملتونو دفتر څه وایي د ټاکنو په اړه دیره منه نه لتاسو نه شکیب جانه خی چاره دولس مشریز و تاکنو دو میاشتنه کمپاین ننش پی دولس بجو پای ترسیگی خو ورسته ورز پخبل ده کاندیدانو لخوا ده غوغاونا اول احساساتونا ده دکو ویناو ورز و پا هم ده ورز پخار که ده کسنگی چی تاسو پختنه وکره نورا کرار کراری و خو زیادتر ده کمپاینو نوملا ترکون که او هم دارنگ ده انتخاباتو ده چارو کارکون که ترسترگو که دل چه پی خوتر آشو پنوش پی پا کندهار که و پی خشه و چه پترس که چلور تنه و جل شویدی او پا دی چلور تنو که یو خبریال هم شامل دی نن و رز پی خا دی لشکرگا پا هلمند که شویده چه پا دی جمله که دری تنه تپی شویدی جالبه داده چه پا دی تپیانو که یو عبدالولی افغان نمی چه دی هلمند پا پارلمان که البته پولیسی جرگه که ده هلمند استازه ده او ده 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 پاره ده امریکا آقا شنا تلویزیون یو خاص رپورت هم جور کرده و زکه چه آقا یو پولیس و او ده دنده پر محالی دو پکی للاسه ور کرده و او نن بیا هم زخمی شوی دی د ملکی تلفاتو پاره ما په خپل نن د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی یا ما تو تدا ما چی سره زنګړی مرکه درلوده او هغه ویلی دی چې د طالبانو سره یې پرون په همدې اړه خبرې کړی دی چې څنګه وکړای شي چې د ملکی تلفاتو اندازه او کچه را ټیټه کړي راځي د هغه څخه واوړو Yes, we do actually meet them almost every month. Oh, mungdo hagui sar takriban har miyash guru aw pa har mushakhas mauzo aw pe khwar sar khabari kau. Ham darang do hukumat aw da qati mamlat sar ham guru muk padi loru ke hits taw pir na kau. Taliban wai chi da mulki tarafatu da makhnevi hats kavi khu muk wor tawil chi da kifayat na kavi aw bat dir masulat waqli. با همدی ترت که هر د راتلون کو تاکنده دپاره چه زیاد شمیر خلق کرد لیوالا همدی با همدی ترت که دویر و ترتانگ د تدابیر رو پارو ول 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 چه دوی د تاکنده کمیسیون سر مرست کوی او همکاری کوی ترسو داشاره با آرامه او حساتوگه سرتبرسی 
ملګری ملتونه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره کار کوي هغوی سره مرسته کوي او چمتووالی نیول شوی دی له تخنیکي پلاوه او په اوس وخت کې افغانستان کې امنیت خنه دی وضعیت خراب دی د سل فیصد تمه لرلی نه شو خو کار شوی دی چې رنې ټاکنې ترسره شي رای ورکوونکي کاندیدان او ټول افغانان باید رنې ټاکنې یقیني کړي موږ له دوی سره خبرې کړي او ورته مو چې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي موږ هیله من یو ټول هغه کسان چې په ټاکنو کې دخیل دي د رنو ټاکنو ترسره کېدل یقیني کړي بله داسې انګړل کېده البته په پیل کې چې د نومندانو څخه به زیات شمیر دوو یا دریو اولو مهمو نومندانو ته تیر شي او یا د دوی څخه به ملاتړ څرګند کړي خو داسې ونه شول یوازې شهیدا محمد ابدالي او زلمی رسول د جمهور رئیس غني سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او لږ څه شېبه وړاندې په یوه غونډه کې محمد ابراهیم الکوزي هم چې په خپله په لومړیو په لومړیو پړاوونو کې پر جمهور رئیس غني باندې کلک ګزارونه کول اوس د هغه سره خپل ملاتړ څرګند کړ او د هغه په ائتلاف کې ور ګډ شو په خپل جمهور رئیس کرزي د ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې هم د خپل بریا په اړه ویلي دي چې هغه ویره نه لري پیش بینی میسته که پیروزی د دور اول نصیب ما میشه ان شاء الله تعالی فی صدیره بعد مردم بوګه ان قبل دور اول پیروز میشه ما باورمند است اما فیصله د دستمنی است دست ملت بزرگ افغانستان است و ملت دست رقیب ما نپذیرفتن رقیب باید به اسناد قانونی استناد داشته باشه نه نه, نه به پذیرش سلیقه شخصی مثل سال 2014 که اسناد فراوان در مورد تقلب وجود داشت ما هر رای حساب خواستم 100 فیصد تقلب تثبیت نشد از خاطر مسلحت ملی ما حکومت وعدت ملی را تشکیل کرد و نه از خاطر تقلب با تقلب این دوار طرف مقابل هم میدونه تقلب چی بوده که ببینیم ما درخواست کردم کدام را کسی که انتخابات بار بار سه بار را آرای اصاب شد و درخواست از ما بود آقای که بودم قابل در حضور آقای کری که هر رای اصاب شد اگر آیا اصاب نمیشد خیال میکردیم که دکتر سبب دلاغ قبول میکد که مریض جمهور شد یک رای افغانستان یک رای جمهور داشته میبوشه نه دو حکومت وعدت ملی دیگه قابل قبول نیست هر قیمت؟ قابل قبول نیست یعنی حتی اگر احتمال جنگ داخلی وجود جنگ داخلی وجود نداره نهادهای امنیتی و دفاعی ما کاملا بیترف هستن پاسبان قانون هستن و خطرات و تهدیداتی که در وقت وجود داشت وجود نداره خو د دې نه وروسته یعنې د ولسمشرۍ نومندان نه شي کولی چې سبا او بل سبا کمپاین وکړي که په دغو نومندانو کې کوم یو داسې یو کار کوي او همدارنګه د دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د خپل کمپاین په ترڅ کې نو ویل شوي دي چې د هغوی په وړاندې به د قانوني چلند څخه کار واخیستل شي نو په دې اړه مونږ هم په کابل کې د ګڼ شمیر کسانو سره خبرې کړې دي چې تر اوسه په خپله خلک په کابل کې او په ولایاتو کې خلک د دې چارو څخه څومره راضي دي او د دې تر څنګ د پوه کچه تر کومه پور لوړه ده یعنی خلک آیا په دې پوهیږي چې په خپلو سیمو کې په خپلو ولسوالیو کې او په خپلو کلیو کې حتی کومو سیمو ته لاړ شي او دغه د رای ورکونې مرکزونه په کومو سیمو کې موقعیت لري دا په خپله مهمه مسله ده بله مهمه ستونزه چې په دې ترڅ کې را څرګنده شوې ده د ښځو ګډون دی او په دغو رای ورکوونکو او په مراکزو کې د ښځو ګمارل دي او حتی کمیسیون چون دې ته اړ شوی دی چې د دغو ښځو سره یو ځای د دوی محرم که د دوی ورور وي که د دوی پلار وي او یا هم د ژوند ملګری یو ځای د دوی سره په کار وګماري تر څو دوی هم کار ته راشي او د کار دپاره تشویق شي د نورو ستونزو تر څنګ امنیتي ستونزې په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي ما په ښار کې د ګڼ شمیر ښاریانو سره نن خبرې وکړې په ښار کې خلکو یو څه ستونزه او اندېښنه درلوده او له همدې کبله هم ښار تر یوه حده پورې تش ښکارېده ګڼه ګڼه د عامو وګړو او خلکو پکې کمه وه یوازې چې ما ولیدل امنیتي کارکوونکي وو منصوبین وو او په خپله د انتخاباتي چارو 
کار کون کی نو اوس به مونږ ورشو هغه رپورت چې مونږ هم کار برابر کړی دی او د خبرونې بله برخه به از ما هم کار شکیب دوست تاسو ته وړاندې کی دوست سید دیر زیات من را کوم خاصه جانی کور مو ودان زو اوس بل مطلب افغانستان او نړی په اړه تازه خبرونه سیاسی تحولات او راندی سیدنی د پیکو کرکتنا او شور سیدنی د امریکا غد آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعی را پرونو محسق منبع د امریکا بلس مشر د ملګرو ملتونو اومی اسامبلی ته ویلی چې راتون که نړی پالون کو تنه بلکه وطن پالون کو پوری عده لری نن د دغه غونډې دویم ورځ ده چې په ترڅ کې به د هیوادونو مشران خپل ویناوې واوروي زموږ هم کار سید سلیمان اشنا نیویارک ته تللی دی او په دې اړه به تازه جزئیات را سره شریک کړي اشنا صاحب د اسامبلی او د مشرانو د جلا لیدنو کتلو تازه جزئیات څه دي تازه جزئیات دادی دو سب چې یو خسار اتنیمه بجې د نیویارک په وخت باندې د امریکا خارجه وزیر د یو څو راغلو هیاتونو سره لیدنه درلودل او خصوصا د تروریزم ضد مبارزه په اړه ور سره خبرې کولې او دا چې څنګه کولی شي په دوه هیوادونو مشخصا وینزویلا باندې او په ایران باندې تحریمونه او بندیزونه خپل زیات کی دویمه مسله د جمهور اسټرام ده چې څلور مهمې لیدنه لري خصوصا دوه چې زمونږ اوریدونکو ته به مهمې ایوای د ایران د موضوع په اړه ده چې څنګه کولی شي اروپا متحدین خپل دی تقانی کی چې د 2015 اسکال موافقه غلطه وه مګر اروپایی متحدین یې ډیر خفه دی واغه اوس هم وی چې جمهور اسټرام باید چې دا موافقې سره یو لاره پیدا کی چې بیرته ایران خپل هغه ژمنو ته وګرځي چې کمی کړی دی په دې توافق کې بل موضوع یې تر ټولو مهمه د جاپان د صدراعظم سره په 12 نیمو بجو باندې زمونږ په وخت باندې یو مهم تجارتي قرارداد امضا کوي چې هغه تر ډیر پورې په خوانه پاتې وو او شرایط ډیر سخت ګڼل کېدل چون جمهور اسټرام په ډیرو تجارتي مسایلو کې د چین سره جنجالری دای موضوع او پرونی وینا نه وروسته چې کله د خپل بیانیه ملګرو ملتونو ته واوروله هغه کې هم درې موضوعات شامل چې تجارت او تروریزم ضد مبارزه و او د افغانستان مسلې ته اشاره وکړه چې ولې د سولې خبرې د طالبانو سره بند کړي زما هم کار دغه راپور جوړ کړی دا به په ګډه واور دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ولس مشر ډونالډ ټرمپ درې موینا وه او د نړۍ مشرانو ته دا مهم پیغام ورکړ راتلونکی د جهانی کې دو د پلاویانو نه دی راتلونکی د وطن پرستانو دی ترامپ همدارنګه د جنسیت د برابرۍ چې د هغه د لور ایوان کا نه وختی او د مذهبی آزادۍ پر مسلو ټینګار وکړ امریکانز ول نیور امریکایان به هیڅ کله د عبادت او مذهب له آزادۍ څخه د دفاع په حدسو کې ستړي نشي د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي د ورانۍ او وژنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارډ موږ ټولو ته څرګند دی ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی هیواد دی بلکې د دغه هیواد رهبرانو په سوریه او یمن کې د جګړې اور تود ساتلی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریانانو ته ویل که هیواد د امریکا له بندیزونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتومي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي ښاغلی ترامپ په خپلې وینا کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې او دا پیغام یې ورکړ چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیلې پیاوړې کوي له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لاره خپله کړې ده موږ په افغانستان کې تر هغه خپلو ائتلافي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوو تر څو چې ترهګري له منځه نه وي تللي د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه دروو د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هڅه کوي او کله چې د هغوی ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو دی به د طالبانو او افغان حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو سره وګوري طالبان د امریکا سره خبرې کولې خو د افغان حکومت سره نه پاکستان په افغانستان کې د کړکېج نه اغېزمن شوی دی موږ د افغانستان د خلکو لپاره سولې ته ډېر لیوال یو دا به نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د ټولو مخ پر ودې هېوادونو او د هغوی بودیجې به اغېزمنې کړي جمهور رئیس ترامپ په دې وروستیو کې د طالبانو سره د امریکا مذاکرات بند کړل او ویل چې د دې ډلې د ځپلو اړتیا ده چې د پوځي فشار نه کار واخیستل شي بریښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون 
واشنگتن آشنا صاحب امی اسمبلی تل افغانستان چه سوک راغلی او غونډې ته پیغام څه ده دو سب در افغانستان حیات خوراغل ده در خارجه وزارت سیاسی موین دریس زمان یه وز فعلا مشی کهی توقع ده سوا چه در ملی امنیت مشاور همدلا محب به در حیات مشی و که واقع برازی خو ما در یوی مهم مرجه نه در ارک را تاویل شلو چه اغوی نشی که ولی چه راشی زکا چه در انتخابات و در امنیت ساتل و مدیریت سر همکاری کهی نو پا دی واجبان باقا را نشی نو دیر احتمال شده سان پاس تا استو بان کیدل شي چا هغه بیان یې ول ولی تر څنګ مهمې لیدنې کړي دي دلته خصوصا د عمران خان دا بیان چې اوس په راپور کې میاد شو چې د افغانستان د سولې په تړاو باندې ډیرې مهمې خبرې کړي او تر ډیره ملامتي په امریکا او اچول چې دا غټول افراطي ډلې هم دوی په مونږ باندې اتیا ایم ال اسیزه کې ورو زلې کله چې دوی افغانستان په نوې مه کې پری خود دا هر څه مونږ ته پات شو هغه خلک چې مونږ وی روزلی اوس د هغه په زد باندې جنگیږو ما په همدې اړون باندې د سیاسي موین خغلی دری زمان سره پرون هم دا وخت یو لنډ مرکا و کړلا په دې ټول موضوعات مې ورڅخه خبرې کړې دي اولې پوښتنه نه واوري ورم یو وضاحت کوم چې ارسه امریکا پورې نه دی تړلې او دغه روستني انکشافات هم دغه خبره جوته کړه چې که افغانستان د افغانستان حکومت او ملت دولت د افغانستان پروسه کې شامل نه وي هغه پروسه کوم چېرته دغه ته نه رسیږي نتیجه نه ورکوي نتیجه نه ورکوي نو ارسه اوس اړه لري ارتباط لري د انتخاباتو ته او د انتخاباتو وروسته راتلونکې حکومت پورې رئیس به جمهور دغه اعزان کړي دغه موضوع چې څنګه انتخابات سرته ورسیږي رئیس به جمهور به خپل پلان د سولې راوران دی کی او د هغه اساس به مونږ مخ ته ځو په همدغه موارد او به خیر کچیش تا خو یو نه ګټي هر کاندید دکتر سیب عبدالله هم همدغه تعهد لري چې سوله به د د اجندا سر کې به ځای ولري د هغوی هم سای یو بل مهم مسئله د مالی تمویل د افغانستان د انتخابات نه وروسته فکر کوي چې هغه ستراتیجیک متحدین چې د افغانستان د دولت په دی تیرو کلونو کې هغوی د جمهور اسټرم د وروسته د ریزونو مطابق هماغه رقم بیا هم خپل مالی کومکونو مرستو ته دوام ورکي او خصوصا د ظرفیت جوړولو مشورتي د مسلو ته مثلا د افغانستان د وسلوال پاو سره مشورتي او د روزنیز پروګرامونه لري فکر کوي دا به دوام وکړي دغه را روان انتخابات کې د ټولو نه لوی برخه به د افغانستان د دولت او د خلکو وي د مالی دغه نګانه راتلون کې به هم مونږ به خپل نقش دغه کو برجسته کو مالی نقش او مونږ تعهد هم لرو نن هم کتاسو د الیس ویلز ټویټ وګوري هغه د خپل تعهد په مالی موارد او سیاسی حمایه او تخنیکی حمایه باندې د سره دغه کړې او د هغوی تعهد د جامعه جهانی تعهد به مونږ سره ان شاء الله دا خو مترکې خو په کابل کې سفیر به شکایت لرو د انتخاباتي پروسې د وجه پر سره یو وروسته پختنه کوم تاس سره تاس په خپل د افغانستان په استازیتوب غواړي چې ملګرو ملتونو هغه عمومي وینا کې سهم ولري چې کم جدول کې ماتر کړل شوې د سپتمبر دیر شما یعنی تاس به د افغانستان د جمهوري اسد د انتخاباتو نه دو ورځې وروسته وینا لري هم داسې ده که بل څوک راځي کوم حیات افغانستان د حیات مشري خاغل محب کوي مشاور د امنیت ملي او په دیر شم د سپتمبر بیانیه د افغانستان د محب صاحب لخوا وړاندې کېږي ښه تر اوسه پورې یعنې دا په مګر محب صاحب تشریف لا نه لري راځي محب صاحب د بیانی نه مخکې راځي کور ودان ډېر تشکر زمان صاحب وخت نه مننه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو د امی اسامبلې په اړه په سبا او بل سبا هم خاص ریپورټونه لرو د ملګرو ملتونو د امی اسامبلې په دوام د دغه سازمان د پروژو د پلی کېدا په اړه په ملګرو ملتونو کې د پرمختیایي پروګرامونو د عامه اړیکو د ادارې لغړې رابعه خالد سره خبرې کوم چې له نیویارک نه پروګرام سره ملا شوې ده مېرمن خالد سلام پروګرام ته په خیر راغلې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروژې د افغانستان په څېر له بېوزلو هېوادونو سره څه مرسته کوي میرمن رابیا تاسو زما غږ اورئ اوکی سو هلو سو مای نیم از رابیا خالد زما نوم رابیا خالد ده مونږه په دې باره کې خبره کوي چې ملګري ملتونه نړیوال پروژې څنګه کوي او څه اغېزې پې لري په تېره په افغانستان چې په جنوب ختیځه اسیا کې ده که تاسې په یاد وي په دوه زره پنځلس کې 
ولس اهداف ټاکل شوی و په عمومي اسامبلۍ کې چې هغه دوامدار اهداف دی او دا باید په دوه زره او دیرش کې دا اهداف عملي شي نو مونږ کولی شو چې هغه په پنځه برخو کې سره وویشو د خلکو آسایش سوکالی عدالت او سوله او شراکت دی زه په دې عقیده یمه چې په دغه ټول اهداف د نړۍ په مختلفو برخو کې خصوصا افغانستان کې هم عملي کیږي هغه هیوادونو کې چې د انکشاف په حال کې دي نو په دغه سیمو کې پاکستان افغانستان او هند کې موږ دغه اهداف لرو په دې کې مثلا د تعلیم د ښه تعلیم او روزنې خبره ده نو او هغه سیمې چې طبیعي افاتو ځپلې دي په هغه هم او په دغه یو هدف کې یا جوپا کې څلوېښت ماشومان تعلیم کېدلی شي نو دا یو معمولي مثال ده چې ملګري ملتونه خاصه مؤسسه یونسکو دغسې هیوادونو سره مرسته کوي چې فقر له منځه یوسي او تعلیم زیات کړي د دغو لویو پرمختیایي پروژو د پلی کېدو پر وړاندې لوی خنډونه څه دي ستاسو په نظر د دغو پروژو په مقابل کې ستونزې په هر هیواد کې له یو بل سره مختلفې دي جلا دي له یو بل هیواد نه مونږ نشو کولی چې یو سایز یا یو فارموله د انکشاف لپاره په ټولو هیوادونو کې عملي کړو چې د هغې مملکت داخلي محصولات څنګه دي تعلیمي سوی څومره ده او یا په دغو هیوادونو کې امنیت څنګه ده مثلا د انکشاف په برخه کې په برطانیا کې هغه ډېر اسانه ده چې په برطانیا غوندې هېواد کې هغه شي خو که په شرقي هېوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان کې هلته د سواد کچه ډېره ټیټه ده نو هلته به ډېرې ستونزې وي هلته د فقر د ولږې د غیر صحي شرایطو موجودیت روزنیز سهولتونه او د هغو عملي کېدل به په هغو ځایو کې مشکل وي او کېدای شي په دغه سیمو کې د دغو اهدافو عملي کېدل ډېر وخت وخلي آیا امریکا پر دغو پروژو نفوز لري څومره بودیجه د امریکا د متحد ایالتونو لخوا ورکول کېږي مونږ دا ګورو چې په ملګرو ملتونو کې دا نړیوال حکومت نه ده دی به په هغه اندازه باندې به ملګري ملتونه مؤثر چې د هغې غړي هېوادونه یې غواړي دا د څو هېوادونو یو سل و درې نوي هېوادونه په دې کې غړیتوب لري نو مونږ دا نه شو ویلی چې یو هېواد په ملګرو ملتونو کې ډېر نفوذ او اغېزه لري او نور نه لرو اما دوی باید په ګډه باندې کار وکړي موږ د حقایقو پر بنیاد خبرې کوو هو امریکا ډېر منظم کومک کوي له ملګرو ملتونو سره دوه ویشت فیصده کوي چین دویم ستر هېواد ده دولس اشاریه پنځه پرسنټه فیصده کومک کوي او نور هېوادونه اروپایي هېوادونه او نور هېوادونه باقی مانده بودیجه ورکوي نو د ملګرو ملتونو منظمه بودیجه یا عادي بودیجه په دغو هېوادونو پورې اړه لري نو امریکا څرنګه چې په دنیا کې ډېر غټ اقتصادي هېواد ده نو د دوی برخه دوه ویشت فیصده ده پکې رابعه خالد ډېره زیاته مننه کوم کورموالان تاسیل امریکا غکس که خبرو نگوری روزو نوریوال و مطالبو تا د امریکا د استازو د مجلس دموکرات مشری نانسی پلوسی د ولسمش دونالد ترام د اجراعات و پاره د رسمی تحقیقاتو د پیلکاولو اعلان کرده ده پر ولسمش ترامپ یو تور داده چې ده د دوزر و شلم کال د جمهور ریاست پتاکونو کې لیو بهرینی حکومت سخد د همکاری مطالبه کرده ده په دې اړه نور معلومات له سامی اولا جلال زین اخلم چې د کانګرس چې د کانګرس مړی له مخې نه پروګرام سره عمل شوی ده جلال زین صاحب ولسمشر ترامپ د میرمن پلوسی د اعلان په اړه څه غبرګون ښودلی ده 
دو سب سلامون تا ستا د امریکا سنا مجلس د جمهور رئیس ترامپ د استیزاد د رسمی اعلان پارغ برگون خدلی ده ده سنا مجلس مشر مچ مکان الویلی ده دیمکراتانو لدیغ برگون زخ مالو میگی چی دوی ده امریکا ده خلکو ده جوان ده خوالی لپارا حتا نکوی بلکه ده دریو کلون راهیسی ده استیزا حتا کبی اما بل طرف بیا دیمکراتان وی چی باید نور وقت زایی نشی او ده جمهور رئیس ترامپ ده استیزا لپارا اقدام موشی ده امریکا ده استازو ده مجلس مشری ننسی پلوسی پرون مویل جمهور رئیس ترام ده خپل کار لپیل چه خطرو سپوری کم کارو نکری ده اساسی قانون سره پا جدی تکر کدی او ده سرغروانه گرل کیگی ده ترامپ جمهوری ریاست که ده بدلون پیخی دو یا و مهم شیبه ده کانگریس ده استاز مجلس ده تورونو ده رسمی تحقیقاتو سره پر مخزی زه خپلو شپگو کمیتو تلار خونه کوم چه ده رسمی تحقیقاتو پا چوکارد که چیرن پیل کری له جمهور رئیس سره باید حساب کتابو شی هیچوک تر قانون او چت ندی هغه له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوې مرستې ځنډول رد نه کړل هغه بوجه ورکړل شوې ده په بشپړه توګه ورکړل شوې خو زما شکایت هر وخت په ځای دی زه به یې بیا وځنډوم او تر هغه وخته به یې وځنډوم څو اروپا او یو شمېر نور هېوادونه له اوکراین سره مرسته وکړي دوی دا کار نه کوي د نامعلوم راپور ورکوونکي سارا د دې لامل شوه چې د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتان د رسمي تحقیقاتو د ملاتړ اعلان وکړي زندوله این نشو باید انتظار و نکلو اوس ده اقدام وقت دهی دیموکراتان پا دا سی محال داغت سرگنده ونی که بیچی پا میاشتی پر ده باس وکر چی آیا ده جمهور رئیس رسمی اجراعات ده تحقیق وردی کنه دیر ناولا کارو نشوی خود ده سر نشی پر تلک دایی جمهور رئیس پر اوکان وایی هو ما پت سازش کرده دی او پا کانگریس که در ترام متحدین وی در پلوس اقدام یوازی تشی خبری دی چی کانات یونلاترلی دیساید هغا در اولس مشر پاڑا در اسمی چیرن و پا هدف پا یو ارخیز دول پریک رنشی که ولائی هغا چی هغینن وویل پا هغا چی روان دی بدلون نده راوستای در سنا جمهوری غوختون کو هم در دیموکراتان و سر پر ایخیستنه که در پت راپور ورکون که در شکایت در روخانه که دو غوختنه که وی در دوزر و شلم کال پتاکنو که در بحرانی قدرت در شامل اول لپاره در جمهور رئیس ترامپ در احتمالی حتی پاره پر اون توب تینگار بشو که جمهوری ایس موافقه و نکری و در کانگریس مخوانی سی او قانون تا در نوای و نکری نو کانگریس با لحقه نه در رسمی تحقیقات و در پیل کولو پراتا بلا لارا و نلدی دا با ایو غمیزه وی دا سی غمیزه چه خپل جمهور ایس رامنستکه وی پر تراجیدی او ایس اون میکی پا دا سیار که چی دا استاز و مجلس پلو تحقیقات و تا ادامه ورکه وی تا گل شوی دا دا کانگریس دا استخبارات و حیات دا روانی اونه پا پای که دا ناپی جندل شوی کس شهادت واوری دا جمهور رئیس ترامپ دا استیزا پر دا طول جنجالون و رست لیغ رامل سشول چی دا استخبارات و پیداره که یو کس دا یو بحرانی مشر سر دا جمهور رئیس ترامپ دا تلیفونی مکالمه خبر ورکر او لمره دا سیویل که دل چی سپین مانه نغوری دا دا مکالمه جزیات خبر کری اما جمهور رئیس ترامپ وویل چی نن چار شنبه با دا دا مکالمه طول متن چی لاس بای نیوی خورده یا پا بش پر دول بوی خبر کری جمهور رئیس ترامپ پا جولای مشت کی دا تلیفونی مکالمه کری و دو سب دیر زیاد هم بانه نکم جلال زی سب پا خیرو سی وړیا دی ډاونلوډ کړئ پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل وموندئ وی او افغان او وی او افغانستان د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و دلته په واشنگتن ډی سی کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړم په څو شیبو کې د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې پیلېږي هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړئ یادونه کوو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه سبا بل سبا او د شنبې په ورځ خاص رپورټونه لرو چې د ټاکنو ورځ ده همدارنګه له نیویارک نه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اړه تازه جزیات خپروو د افغانستان د استازو وینا هم خپروو هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړئ تر بیا د خدای پامان